Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Atılım Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Öğrenci Topluluğu olarak 2008-2009 yılı bahar döneminde Sayın Melis Yurttaş ile okulumuzda nanoteknolojinin renkli dünyası adlı bir konuşma yapmak için davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. E, i̇sterseniz konuşmaya başlamadan önce ben Sayın Melis Yurttaş ile hakkında e, kısa bir özgeçmişini okuyayım. E, 95 TET Ankara Koleji'nden mezun olan Yurttaş Gül, 99 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı'na başladı. Biyokimya, Mikrobiyoloji, Biyo Malzemeden, Biyoteknoloji, Popülasyon Genetik konularında yüksek lisans derslerini ve projelerini tamamladıktan sonra tez aşamasında aktif iş hayatına atılmak üzere yüksek lisans çalışmalarına ara verdi. Haziran 1999 Eylül 2000 yılları arasında Hollanda Sanayi Kuruluşu olan Sitec Building, Block Chemicals ve Sitec Engineering Materials'la Türkiye, Orta Doğu ve, Avru ve Doğu Avrupa Ürün Pazar Geliştirme Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Eylül 2000, Nisan 2004 tarihleri arasında Bilkent Holding, Tepe ve Topan yapı malzemeleri şirketinde üretim, planlama ve ARGE mühendisi olarak çalıştı. Mayıs 2004'ten bu yana TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde görev yapmaktadır. Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı'nda gıda kalitesi ve güvenliği, COBI etkinlikleri, Ulusal İrtibat Noktası Asistanı ve Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezleri Ulusal İrtibat Noktası olarak yer aldıktan sonra Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'nda nanobilimler, nanoteknolojiler, malzemeler ve üretim teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmaktadır. Konuşmasına başlamak için Sayın Meclis Ülkü'nü iki üstüye davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben kendimi bir kere daha tanıtayım. Melis Sürtagül, TÜBİTAK'tan geliyorum. Çarşıya programlarına belki çok fazla bilmiyorsunuz ama Avrupa Birliği'nin araştırma, geliştirme ve yenilik fonlarını dağıtan, dağıttığı bir program. 7. Çarşıya programında nanobilimler, teknolojiler, malzemeler ve üretim teknolojileri bu üç konuda birbiriyle çok alakalı olduğu için aynı alanda ve o alanın ulusal itibat noktası olarak görev yapıyorum. Bugün 7. Çarşak programını ya da NMP alanını anlatmayacağım. Nanoteknolojinin hayatımıza neler katabileceğini, nasıl geliştiğini anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Yaklaşık 20-25 dakika. Ve daha sonra Avrupa Komisyonu'nun nanoteknoloji ile ilgili hazırladığı çok güzel bir film var. Bu filmi hep beraber izleyeceğiz. Aslında nanoteknoloji, e, nano bir ölçek, e, nanoteknolojide o ölçekte e, geliştirilen teknolojiler anlamına geliyor. Bu yüzden çok disiplinli, belirli bir disipline hedeflemiyor. E, sadece ölçeği e, işaret ediyor. E, milyarda bir e, demek e, ve milyarda bir ölçekle çalışarak, e, atomlarla, onların dizilişleriyle, onları manipüle ederek çalışarak ürünlerde, tekniklerde yenilik yaratmak veya yepyeni ihtiyaca uygun ürünler, teknikler geliştirmek anlamına geliyor. Ee, sol tarafta nanonun, nano ölçeğin yani milyarda bir metrenin e, ne kadar küçük e, ve ne kadar e, önemli olduğunu görüyoruz. Yani mesela e, yani biz kırmızı e, hücreler e, al yuvarlar e, dan biraz da aşağıya indiğimiz zaman e, DNA'nın çapına DNA'nın çapına kadar inebiliyoruz. DNA'nın çapı nano ölçek oluyor. O yüzden aslında nanoteknoloji yeni son zamanlarda duyduğumuz bir şey ama aslında bundan önceki e, yapılan bütün e, DNA çalışmaları, e, gen çalışmaları, moleküler seviyede yapılan çalışmaların hepsi nanoteknolojidir. Sadece bu aralar bugünlerde e, popüler olmuştur. Nanoteknolojiyi anlatırken mutlaka e, Richard Feynman'ı e, belirtmek gerekir. Çünkü ilk e, nanoteknoloji, ilk moleküler e, seviyede çalışan, ilk nanoteknoloji çalışmaları yapan bilim adamıdır. 1918'de doğmuş, MIT'den fizik lisansı var, fizikçi. E, 1942'de ünlü e, Manhattan projesinde yer almış Amerika'da. 1959'da çok önemli bütün bilim camiasının bildiği bir konuşma yapıyor ve orada çok büyük ansiklopedilerce bilgiyi çok küçük malzemelere sığdırabileceğimizden 
E, şimdi o zamanlarda ilk e, o konuşmayı yaptığı zaman aslında hayal gibi gelen, e, kendi kendini temizleyen kıyafetlerden e, ve başka bir takım şeylerden e, bahsediyor. E, 1959'daki yaptığı o Feynman'ın konuşması e, son derece ünlüdür ve nanoteknolojinin de e, aslında bir e, lansmanı gibi e, kamuya e, sunulması gibi görülür. Ve 1965'te de kuantum elektro spinning alanında e, Nobel ödülü almıştır. Bir diğer e, bilim adamı, e, nanoteknolojiyi telaffuz eden e, bilim adamı Eric Drexler. E, yine MIT'den mühendislik e, derecesi var. Ve 1974 ve 1979 yılları arasında e, Japonya'daki meslektaşlarıyla birlikte nanoteknoloji terimini ilk kullanan e, bilim adamıdır. Şu anda 2005 yılında Nanorex firmasına geçti ve özel bir şirkette çalışıyor. Ee, nanoteknolojinin gelişimi aslında bizim molekülleri inceleyebilmemizle başlıyor. Ee, 1981'de e, STM ilk geliştirildiği zaman, 1986'da AFM geliştirildiği zaman biz artık e, molekül atomların dizilişlerini, şekillerini, o şekillerinden kaynaklanan e, bir takım elektriksel özellikleri görebiliyoruz ve bunları e, manipüle etme e, çabasına giriyoruz. Ve nanoteknoloji ondan sonra e, gelişiyor. E, 1990'larda karbon nanotüpler çıkıyor ve e, nanoteknoloji kadar e, multidisipliner bir sürü alana e, karbon nanotüplerin e, uygulamaları üzerine e, görüşülüyor ve konuşuluyor ve çalışılıyor. E, ve daha sonra da e, 2000'lerde de e, Amerika'nın bu teknolojiye, bu çalışmalara e, çok büyük önem vermesi, bunda çok büyük fayda görmesi ve ulusal e, nanoteknoloji girişimini başlatması ve yapılan çalışmalara çok büyük fonlar aktarmasıyla bütün dünyada e, nanoteknoloji son derece popüler oluyor. Aslında daha önce söylediğim gibi eskiden beri yapıda gelen çalışmalar, şimdi yeni araçlarla, yeni mikroskop, yeni mikroskoplarla, yeni bulunan cihazlarla inanılmaz şeyler yapılabiliyor ve sonuçları da çok etkili olabiliyor. Nanoteknoloji aslında 0.1 ve 100 nanometre arasında çalışılan, bütün dünyada kabul edilen 0.1 ve 100 nanometre arasında çalışılan, yapılan araştırmaları nanoteknolojik araştırmalar deniliyor. Bir üstü de çok daha eski olan mikroteknoloji, nevi mikro dünya. Peki niçin nanoteknolojiye bu kadar önem veriliyor? Ülkemizde de son zamanlarda çok büyük yatırımlar yapıldı. DPT destekli çok büyük araştırma merkezleri kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Niçin nanoteknoloji bu kadar önemli? Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa Birliği'nde endüstri için araştırmalar yapan, endüstri için öngörüler yapma görevindeki konseyler önümüzdeki yıllarda nanoteknoloji e, araştırmalarıyla oluşturulan ürünlerin pazar payının e, çok yüksek olacağını öngörüyorlar. E, burada Avrupa Komisyonu'nun 2006'da yaptırdığı bir e, çalışmayı e, görüyoruz. Yani pazar payı neredeyse 2500'den 2014-2015 yıllarında ki bundan çok e, sonra değil, bir 5-6 yıl içerisinde e, pazar payının e, 2500 e, milyar dolar, yani 2,5 trilyon dolarlık bir pazar payını kontrol edeceğini e, öngörüyor. E, Amerika da aynı şekilde bunu öngörüyor ve hatta Rusya'nın e, da bu şekilde çalışmaları var. E, ülkemizde de e, son zamanlarda DPT destekli altyapıların kurulması e, ve hocalarımızın bu araştırmalara ağırlık vermesiyle yani nanoteknoloji çalışmaları ilerlemiş durumda. E, Nanoteknoloji e, her sektörde, malzeme sektöründe, biyomedikalde, ilaç sektöründe, inşaat sektöründe, elektronik sektöründe, tekstilde e, çok büyük ve yıkıcı teknolojiler üretebilir. Yani yaptığınız, o şekilde e, ürettiğiniz ürünler ondan önce aynı amaçla kullanılan ürünleri tedavülden kaldırabilir. E, 
Bilmem hatırlar mısınız? Eskiden floppy diskler kullanıyorduk küçük. Bizden önce çok kocaman, onların daha kocamanını kullanıyorlarmış. Şimdi CD'ler var, flash memory'ler var. Gelecekte kim bilir ne olacak. Ama bu ürünlerin her biri çıktığı zaman bir öncekini tedaviden kaldırdı. Yani floppy disk üreten bir şirket şu anda iş yapmasına neredeyse imkan yok. Bu her sektörde, nanoteknoloji söz konusu olduğu zaman her sektörde bu şekilde olması öngörülüyor. Ortaya çok gelişik, gelişkin bir e, ürün sunduğunuz zaman ondan önceki ürünlerin tedaviden kalkması planlanıyor. Ve tabii ki bu bir endüstri savaşı e, <gülüyor> ve rekabet gücü savaşı. Hangi ülke, hangi coğrafya bu şekilde markalar ve ürünler ortaya çıkartırsa Endüstrileri kalkınacak, ülke daha zengin olacak, vatandaşların refah seviyesi biraz daha artacak. O yüzden nanoteknoloji çalışmaları son derece önemli ve genç araştırmacıların nanoteknoloji, nanoteknoloji çalışmalarına eğilmesi bu yüzden son derece önemli. Ana başlıklarda söylemek gerekirse nanoteknoloji çalışmaları tıp ve sağlık sektörü, özellikle ilaç, malzeme ve imalat sektörü, elektronik ve bilgisayar teknolojileri, havacılık ve uzay araştırmaları, çevre, enerji, biyoteknoloji, tarım biyoteknolojisi e, ve savunma e, sektöründe son derece e, son derece e, yaygın. Bu yine e, komisyonun yaptırdığı bir e, nanoteknoloji yaygınlaştırmak için yaptırdığı bir e, resim. E, burada tam 10, 12 tane e, nanoteknoloji ürünü görüyoruz. E, geliştirilen ürünler bizim hayatımızın bir parçası e, oluyorlar, biz fark etmesek de. E, mesela nanoteknolojiyi en çok kullanan şirket şu anda dünya çapında L'Oreal. Yani alınan yüz kremleri, o revitalikler, dermajenesisler e, veya güneş kremleri. E, bunların hepsi aslında nanoteknolojik e, ürünler. Filmde çok daha ilginçlerini ve eğlenceli olanlarını göreceğiz. O yüzden bunların üstünden geçmek istemiyorum. Nanobiyoteknoloji ve nanotip e, sağlık sektöründe hastalıkların teşhisinde, e, ilaç sistemlerinde, yeni ilaçlar geliştirilmesinde, tedavide, yapay organlar e, üretilmesinde ve e, yenilikçi e, vücuda uygun implantlar geliştirmesinde nanoteknolojinin e, çok büyük önemi var. Ee, sağ altta gördüğümüz e, resimde damarın içinde kolesterolü tespit eden e, küçük bir cihaz. E, bu şekilde e, vatandaşların da e, refah seviyesi, özellikle sağlıkta yapılan çalışmalar e, hastalıkların önlenmesinde, önceden teşhis korunmasında ve e, refah seviyesinin artmasında çok büyük önem taşıyor. Yine sentetik beyaz kan hücresi. Bu sanıyorum yapılmış bir şey. E, kontrollü e, ilaç salım sistemleri, yani sadece tek doz alıyorsunuz, e, sadece bir sefer alıyorsunuz, o e, kendi kendine e, belirli sürelerde e, ilacı vücudunuza salıyor veya e, hastalık ortaya çıktığı zaman kendi kendine e, vücudunuza e, kendini bırakan ilaçlar e, oluyor veya vücudunuzdaki belirli bir bölge, özellikle kanser tedavisinde son derece önemli. Kemoterapi çok ağır bir şey. Ee, ama kanserli bölgeye sadece ilacın gittiği ilaçlar yapabiliyoruz nanoteknolojiyle. Ve bu araştırmalardan bir tanesi de e, İhsan Hoca'nın araştırması. E, bir tane Türkiye'den örnek koymak istedim. Karbon nanotipler e, çelikten 10 kat daha güçlü ve 6 kat daha hafif yapılar. E, bu özellikleri hem çok güçlü olmaları ve hem hafif olmaları e, bize inanılmaz avantaj sağlıyor. E, basit olarak kristal grafiklerden oluşan e, örgülü karbon atomlarının oluşturduğu silindirik e, yapılar. E, burada karbon atomlarını birer birer e, aslında engineered particle diyor. Birer birer e, yerleştirerek veya şekillerini son derece kolay manipüle ederek e, istediğimiz şekilde, istediğimiz e, şekilde ve özellikle e, moleküler yapılar e, oluşturabiliyoruz. 
e, ve bir sürü e, sektörde e, uygulamaları var. Yine hidrojen depolamada e, geleceğin hidrojenle çalışan arabalarını özellikle Japonlar yapmaya çalışıyorlar ve hatta e, sanıyorum e, belirli bir e, yıla kadar e, bütün araçların hidrojenle çalışacağı gibi bir hedefleri de var. E, geleceğin hidrojenle çalışan e, arabalarını e, yapmada yine nanoteknolojik çalışmalar e, bizlere fayda sağlıyor. En popüler ve en e, halka açık, e, halkın en çok duymaya alışkın olduğu e, malzemeler, e, su ve kir tutmayan yüzeyler, e, çizilmeye e, karşı etkili parlak boyalar, e, Türkiye'de bir şirketin yaptığı kendi kendine temizleyen e, boya mesela, bir e, nanoteknoloji çalışmasıdır ve tamamen Türkiye'de e, geliştirilmiş bir e, üründür. E, kir tutmayan, kolay temizlenen aynalar ve camlar, biraz önce gösterdiğim resimde de vardı. Klimalar, şimdi neredeyse bütün hastanelerin klimaları bu şekilde nanofiltreli klimalardan. Ve denizcilik için yosun ve deniz hayvanlarının tutunamayacağı boyalar ve yüzeyler. Bunu da özellikle Avrupa ülkeleri çok, çok hırslı bir şekilde çalışıyorlar. Tekstilde çok büyük e, uygulamaları var. Özellikle teknik tekstilde. E, terin emilip vücudun kuru kalmasını sağlayan, su tutmayan, ıslanmayan giysiler. E, istenildiğinde renk değiştirebilen, vücudu zararlı ışınlar, ışınlardan koruyan, e, güneş enerjisinden e, elektrik üreterek yazın soğutan, kışın ısıtabilen giysiler yapılması, e, yapılma çalışmaları sürüyor. Bu su itme e, özelliği, su tutmama özelliğini de yine e, komisyonun hazırladığı filmde e, gö görebileceğiz. Çok güzel bir şekilde göreceğiz. E, fotonik e, alanında e, boyutları yine 1 ile 100 nanometre arasında değişen nano yapıların ışıkla etkileşimini e, inceleyen bilim nano fotonik. E, Nanoteknolojik ölçekte çalışıldığı zaman başına hep nano getiriyoruz. Ee, biyoteknolojide de nano biyoteknoloji, ee, fotonik nano fotonik, ee, nano fotonik kristaller, nano plazmonik yapılar, meta malzemeler, ee, nano fotonik günümüzde en yoğun biçimde çalışılan e, dalları ve bizim ülkemizde de en yoğun e, çalışılan e, alanı e, nano teknolojinin. Ve nanofotonik kristaller e, aracılığıyla e, bilginin optik olarak e, taşınması ve bilgisayarların çok daha hızlı e, çalışması e, planlanıyor. Aynı şekilde internet hızının çok daha fazla artması e, planlanıyor. E, DVD'lerin kapasitesinin bin kat daha e, arttırılması hedefleniyor. Burada da bir, bir takım e, örneklerimiz var. E, moleküllerden e, yine hani Türkiye'de de en küçük Türk bayrağı, belki hatırlıyorsunuzdur, e, moleküler seviyede Türk bayrağı yapılmıştı. Yine hani moleküllerden araba e, yapılması veya e, Feynman'ın 1959'da yaptığı konuşmada e, söylediği gibi e, 120 bin cilt kitabın sadece küçük bir ince kütüphane kartına e, yazılabilmesi. E, Değişik giysiler ihtiyaçlara göre hastalara veya yaşlılara giydirilebilecek çok ince hafif fiberler üzerinde ışık, ısı, titreşim algılayıcıları olan kıyafetler yapılması ve tabii ki savunma sektöründe inanılmaz uygulamaları var. Askerlerin kıyafetleri, başlıkları, gözlükleri bunlardan bu bu malzemelerden inanılmaz büyük bir avantaj elde edilebilir savunma sektöründe ve en son iki yılda bir yapılan Avrupa'nın en büyük nano etkinliği Euro Nano Forum 2009 buna aktarmak istiyorum Prag'da yapılacak 5-8 Haziran 2009'da iki yıla bir Avrupa'daki bütün büyük şirketler e, 
otomotiv sektöründen, yani Daimler, Chrysler'den, e, Audi'den, e, çok büyük kozmetik sektörlerine kadar e, bütün endüstriyel, sektör, e, endüstriyel kuruluşlar e, yine Max Planck gibi, Fred Hopper gibi büyük araştırma kuruluşlarıyla birlikte e, iki yıla bir bu e, Avrupa'nın en büyük nanoteknoloji e, etkinliğini düzenliyorlar. E, bu sene 2009'daki de e, Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da. Benim e, aktar, aktarmak istediklerim bu kadar. Ama sorularınız varsa alabilirim. E, yoksa komisyonun filmini izleyebiliriz. çalışmalarına, bu kadarı e, mühendislik araştırmalarına gibi bir ayrım yok. 
O yüzden hani Türkiye'de e, nanoteknoloji çalışmalarına, nanoteknoloji ARGE çalışmalarına bu kadar pay ayrılmıştır diye bir, bir şey hani baştan belli olmadığı için e, yok. Şu anlamda işte, mevcut yürüyen projeler onların büyüklükleri belli. E, öyle bir çalışma da e, yapılmadı. Ama bizim temel bilimler araştırma grubumuzda ve mühendislik araştırma grubumuzda destekleniyor. Ve ayırt etmek e, son derece zor. Uzmanlık isteyen bir şey. Böyle bir, böyle bir çalışma yapmadık. Yani, TÜBİTAN fon verdiği projelerde den, hani, hangileri nanoteknoloji çalışmalarıdır? Böyle bir çalışma yapmadık. Başka? Buyurun. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu e, hani, e, UNAM vardı. Hı hı. İşte yeni açılmıştı galiba. Evet. Üç dört yıl oluyor. Yalnız bugüne kadar herhangi bir gelişme e, duymadım ben orayla ilgili. Ya da işte gizli projeler mi yürütülüyor? Herhangi bir şey şu anda şey buluyor mu orada? Onu merak ettim. Yok, gizli çalışmalar yürütülmüyor bizim bildiğimiz yani kadarıyla. Yani kurum aşamasındaydı çünkü işte orada söylüyorlar geçenlerde işte e, bir kentte yapılan nanoteknoloji, nanotl 3'tü galiba ona gitmiştim katılmıştım. Evet. Orada bahsediyordu işte yeni malzemeler alacak, laboratuvar kurulacak falan diye ama e, bugüne kadar herhangi bir haber alamadım ben gerçekten. E, herhangi bir şekilde bilgi edinemedim bu orayla ilgili bir batı da geçiyordum. Acaba Şimdi şöyle, e, oraya çok ciddi devlet bir, bir yatırımı oldu. Yani e, ve orası ülke adına da aslında e, kuruldu. Ve devletin çok büyük bir e, yatırım, ülkenin çok büyük bir e, kaynağı e, orada duruyor. E, çok da ciddi altyapıları var. Yani çok, gerçekten çok güzel e, cihazları, çok güzel malzemeleri var. E, yurt dışında doktorasını tamamlamış e, gelen genç araştırmacılar var. E, sanıyorum hani e, çok kısa sürede o yapılanma sanıyorum yapılanma konusunda e, daha henüz çalışmalar tamamlanmadı. E, en kısa zamanda onlar yapılanmalarını e, tamamlayıp yeni çalışmalar, yeni araç ses getirecek araştırmalar e, çıkartacaklar diye e, tahmin ediyorum. Ama doğru. Başka soru var mı? Şimdi ben bizim öğrencimizin dediğim gibi biraz katlıyor mu? Tabii Ulusal Kuru Teknoloji Merkezi işte devlet desteği oraya kurulur bu proje bilgisinde. Sonucu bu bölgeye gittiği gibi işte elemanlar alınca o konuların dışında çalışmış veya burada yetişmiş oraya gönderdikleri Şimdi ben de birkaç tane sunumlarını izlemiştim zamanında, artık izlemiyorum. Çünkü sürekli, işte burada da sizin slaytınızda gördüğünüz gibi, yurt dışında yapılan çalışmalar sürekli gösteriliyor. Orada üretilen bir şey henüz daha yok. Tabii çok iyi. Bunlar zaman alacak. Yani dolayısıyla hemen işte, işte üç yıl oldu kuruladı, niye daha hala bir şey yok? Demek biraz haksızlık olur. Bu tabii bir bilgi üretimidir, bir süreçtir. Belki on yıl sonra, belki üç ay sonra bir şey çıkabilir. Başka soru var mı? Bizimle e, her zaman iletişime geçebilirsiniz her türlü soru için. Ee, ama özellikle e, bu alanda, yani malzeme, nanoteknoloji alanında, e, yurt dışında doktora programı, <gülüyor> burs programı bulmak istiyorsanız, e, yüksek lisans çalışmalarınızı orada yapıp mutlaka bu Türkiye'ye e, geri dönmek istiyorsanız, e, bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ben e, Avrupa Komisyonu'nun e, nanoteknolojiyi anlatabilmek için, özellikle üniversite öğrencilerine nanoteknolojiyi anlatabilmek için e, hazırlattığı bir film var. E, şimdi o filmi gö göstermek istiyorum. E, İngilizce ve e, İngilizce altyazılı. Bazen, <gülüyor> bazen Fransızca, 
The Earth. Let's take a look at our planet on a new scale. A billionth of a meter, a nanometer. Suddenly, it seems to have grown immensely. An equally radical revolution has been brought about by nanosciences and technologies. Finalement, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait du pire. Donc, c'est un domaine tellement vaste, ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait de la technologie au niveau très petit. Ça peut être la chimie, ça peut être la physique, ça peut être la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. The distance between the moon and the earth on the order of a billion meters, a day's travel. The distance between a meter and a billionth of a meter, roughly the same gulf, but taking just a few seconds. Now we're heading deep into the world of nanoscience, down to the dimension of an atom. To understand today's scientific nano-revolution, we must first take this plunge into a sea of atoms. New landscapes, new sensations. This hidden world surrounds us at all times, on every side. Each white ball is a cloud of electrons, concealing an atomic nucleus. You're about to discover how scientists have reached this frontier, the land of the atom, and opened up an infinite new field of research and practical applications. Comme premier axe, voir une miniaturisation de en plus poussé des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'informations bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettant en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle, remplacer une oreille qui ne marche plus avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques, les conséquences sociétales seront très très grandes, il n'y a pas toutes. Work on the nanoscale has already revolutionized research in Europe. Das neue Konzept, das dort entwickelt worden ist, hat zum Inhalt nicht nur Forschung, Grundlagenforschung zu machen, sondern alle Disziplinen bis zum fertigen Produkt, das gesamte Engineering mit durchzuführen. Like others, this research institute is already producing applications based on assembled molecules barely 10 nanometers long, nanoparticles. Here are a few little experiments demonstrating product efficiency before and after, just like the old hair restorer ads. On the right of the picture, a normal paint job. On the left, a coating containing new, improved nanoparticles. Now this car door can't be scratched. Neither can these glasses which grow darker as light gets stronger. A music CD can be engraved on this flexible plastic sheet. The nanoparticles on this surface repel water and make this surface hydrophobic too. Spraying graffiti here is a waste of time. No need to scrub, the paint just slides off. Straw and wood no longer burn. Firefighters can rest easy. 
The reason for these phenomena are almost magical on our scale is the shared property of all these objects, nanoparticles at the surface or inside. To understand how industry can manipulate these molecules on the nanoscale, we'll begin at the beginning. For the observation of particles no bigger than a few billionths of a meter, researchers invented a new microscope, only to discover that it could manipulate atoms too. With this tool, seeing is touching. Like a blind man's probing stick, the tip of the microscope feels the atoms to display their contours. Ça représente une pointe avec euh, idéalement un petit atome au Et donc je vais approcher cette pointe de la surface. Ici, c'est la surface atome. On voit déjà d'ailleurs que le, le petit vapeur peut, doit avoir à peu près la même dimension que, la, que les objets que l'on va regarder. Et on va déplacer cette pointe sur la surface, très très proche de la surface, pour enregistrer les interactions entre la pointe et la surface. In this animated sequence, the tip, made up of atoms, is bathed in a blue glow, linking it to the surface observed. This glow represents an exchange of electrons between the surface atoms and those forming the tip. On this scale, the atoms can swap electrons. This is what happens as the tip of the microscope moves. With a scanning microscope such as this, pictures on the screen do not represent light, but rather computation. They are actually a measurement of electron flow voltage and intensity, changing with every movement across the measured atoms. This provides a sort of relief map of the surface examined, atom by atom. Cuando eh, la distancia entre la punta y la muestra es del orden del nanómetro, se establece una corriente de electrones entre esa punta y esa muestra eh, que no puede explicarse con los principios de la mecánica clásica de Newton. Solamente puede explicarse con los principios de la mecánica cuántica. El clásica. principio básico es el que pasa en el principio de mecánica cuántica, que no existe. Si tú tienes un espacio vacío, que aplicas un potencial, si es que no hay corriente, salvo que al acercarse, al acercarse a punta a la muestra, tengas solape entre lo que es la, la función de la de la muestra y la de la, de la, de la punta y entonces produce una corriente tú, que depende de la distancia entre ellas. Es un efecto únicamente mecánico cuántico. To sum up, we think of atoms as spheres, but in fact they're made up of a nucleus surrounded by a number of electrons in orbit. No surprises there. However, brace yourself for a shock. No scientist can say with certainty where an electron will be at any given moment. In fact, an electron doesn't revolve around a nucleus on a fixed orbit, like a satellite around a planet. Instead, it may be at any point around the nucleus at any given time. It's as if it were everywhere at once, forming a sort of electronic cloud, a sphere in fact. This is one of the basic consequences of quantum physics. From time to time, an electron may happen to move a little further from its nucleus than usual. Since there's necessarily another atom close by on this scale, the electron sometimes finds itself in the cloud of electrons of this other atom, having broken through the barrier that held it around its own nucleus. This electron transfer is what we call the tunnel effect. It explains a large number of physical phenomena and finds an important application in the scanning tunneling microscope. For example, it can move them or tear them away. By generating a stronger electron flow through the tip of the microscope, a given atom can be attracted. This tool that can feel matter and thus give us an image can also sculpt it. By gouging out atoms, it can etch lines or more complex patterns to build electronic circuits, for instance. Y en esa fase estamos eh, intentando pues eh, eh, crear lo que nosotros queremos, las figuras que nosotros queremos, la disposición anatómica que nosotros queremos para que en el futuro eso se pueda producir de manera industrial y pueda dibujar eh, circuitos, pueda dibujar eh, dispositivos electrónicos con ese tamaño. Reducido. 
in Europe and elsewhere, a lot of research is done to improve computer memory capacity. In this miniaturization race, engineers at Seagate have produced a read-write head, just a few atoms thick. On this scale, the magnetic pole variations in each atom can be used to store encoded data. This has enabled hard disk capacity to be increased tenfold. Even so, research is moving so fast that other competing systems are already being developed. Elsewhere in Europe, researchers are exploring a completely different method in which molecular robots convert matter using matter itself. In Toulouse, the process begins with ordinary chemical reactions, presented more than succinctly by one of the project team. Donc voici la molécule qu'on a obtenue après cette étape de synthèse. C'est la molécule à quatre pattes qu'on va ensuite visualiser par le microscope. On en a introduit des milliards de milliards de molécules, alors qu'en théorie, il en suffirait d'une seule. These four white marks are an electron microscope image of the molecule, and here is a more detailed representation. Pushed by the tip of the tunnel effect microscope, it moves rubbing against the surface. Successive images are needed to check that it has really been displaced. Mission accomplished. To make this movement more precise, researchers are trying to modify the initial structure of the molecule by adding paddle wheel extensions. Ça joue le rôle un peu d'engrenage. Ça bute en un atome et ça tourne. Throughout Europe, scientists are working on many other types of nanorobot, which may be able to move hundreds of thousands of molecules at once, where the tip of the tunnel effect microscope can only handle one at a time. Although other avenues are also being explored. Au lieu d'avoir à fabriquer ces objets d'une manière de plus en plus difficile et onéreuse, n'y a-t-il pas moyen de mettre en œuvre cette propriété de la matière qui est une propriété qui n'est pas mystérieuse, parce que la science n'est pas de mystère, elle est simplement inconnue, mais cette propriété qui est certainement présente et qui pousse en quelque sorte la matière à s'organiser. In quite another field of research, Harold Croto's team have stumbled on a new spontaneously formed structure of matter. While studying the origin of the universe and trying to reproduce deep space chemical reactions in the laboratory, they came across a molecule that is frankly amazing. We found the carbon chains, we explained how these chains came to be in space, but there was a big surprise at the same time we discovered this beautiful a cage of carbon, 60 carbon atoms, which is this one here, uh, for 60 carbon atoms. This discovery, named fullerene, is a new structure of carbon, an element that takes the form of charcoal, pencil lead, or diamonds. A Japanese team completed the picture with a structure very similar to fullerene, the carbon nanotube. The chemical property is determined by how these two atoms are connected to each other, how strongly they are connected. So in the diamond case, this connection is very strong. The, this, the uh, carbon nanotube, the connection is even stronger than the diamond. It has basically half of C60 at this end and half of C60 at that end, and then there's a tube of graphite, the flat sheet just rolled into a tube. To obtain nanotubes, take two pure carbon graphite electrodes connected to a DC generator in an atmosphere of helium, an inert gas that does not react with carbon. At 4000 Celsius, the graphite fuses and matter torn from the electrode on the left is deposited on the right hand one, forming nanotubes. After cooling, they can be connected from the freshly produced tip there are hundreds of thousands of nanotubes here, so small that the knife doesn't damage them. Forming 90% of this powder, they are only visible through a microscope. This long structure spanning the screen measures about 5 to 10 microns in length for 10 to 40 nanometers in diameter. Now the amazing thing about this material is that it is perhaps the strongest object that has ever been made, this tube. And now we have a material that if you could put them in, 
in bundles of maybe a million, or maybe much more than that, a million, million, million of these, you will have a, a material which is a um, hundred times stronger than steel and one sixth of the weight. Nanotubes look set to take over from the superannuated steel, but that's not all. Since they're perfect electrical conductors too, they'll certainly provide a major boost for the computer revolution. Certain of these tubes are what we call ballistic conductors. They conduct without loss. They're not superconductors, but that means that whatever you put in this end gets to the other end. And that means that these incredibly thin um, sort of light wires could replace the copper wires, aluminium wires that we use today in transmitting electricity and with zero loss. El modelo más sencillo es el siguiente. Pensemos que tenemos un sistema unidimensional y que consideramos cada una de estas bolas como uno de los electrones. Entonces nosotros tenemos nuestro electrodo de la derecha y de la izquierda y interrumpimos esto es portar corriente de un lado al otro. Entonces normalmente ¿qué es lo que ocurre clásicamente? Clásicamente que es lo que se denomina transporte difusivo, el electrón se inyecta en la muestra y tenemos los, los átomos están vibrando y hay impurezas. Entonces el electrón lo que hace es un proceso de movimiento de zigzag y de repente choca con los fonones y se vuelve hacia atrás. Entonces tiene un proceso difusivo, no va directamente. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos un transporte de tipo balístico? Balístico quiere decir que inmediatamente cuando inyectamos un electrón, el otro sale en el otro extremo. Entonces tenemos una conducción sin pérdida de energía en el conductor. It is precisely these perfect conduction properties that have led researchers at Delft University in the Netherlands to use nanotubes to make microprocessors. As you have a nanobuisje, then have you a atomrooster that has been from all hexagon, from koolstofatomen. And as you look at it, you see that a row of atoms, a hook made with a buis, and that eigenschap is essential for the electronic eigenschap of the nanobuisje. To make use of these properties, accurately positioning millions of nanotubes on silicon chip components would be too time consuming and tricky. So paradoxically, Keystecker's team are trying to accomplish this precision task using the benefits of pure chance. Here have the nanobuses, here we go on the chip here. The nanobuse material itself, that sees a very corrolling out, a bit of a spill here. Maar stoppen we dat in een vloeistof en leggen we een druppel daarvan op een oppervlak. Dat gaat iets brilliant, maar goed, we laten het zien. Het is een beetje zelf goed. Ik ben eventjes daar. Lijkt zo. En dan de next step. Je zult het erin zo afgeven. Het lijkt dat alles is gegaan, maar in feite zijn er veel energie die aan de surface is gegaan. En dan eindelijk. Maar wat we nu doen met dat druppeltje, we hebben in dat druppeltje al die nanobuisjes uh, lopen en dat laten we vallen op het oppervlak. Dus dat komt op het oppervlak terecht, op die chip. En een heleboel van die nanobuisjes die komen ernaast terecht. Maar een enkele nanobuis die gaat precies tussen die twee elektronen zitten af. En als we dus een droge chip hebben gemaakt, hebben we die nanobuis en kunnen we dus elektrisch transport met van hier naar hier. We can see the electrical contacts through the microscope, linking our dimension to the scale of the nanotube. Here, one of the nanotubes is in contact with the electrodes and carries electrical current almost instantaneously. Throughout Europe, researchers are working on electronic components for use in increasingly tiny and ever more powerful circuits. Jean-Marie Lenn, for instance, aims to use matter's ability to organize itself for this purpose. On peut dire que certaines architectures ont plus un aspect de nanoélectronique que d'autres. Et je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie. Comme par exemple comme ceci. Ceci est un dessin qui, s'il n'y avait pas un titre ici qui rappelle quelque chose d'un peu chimique, vous le regardez, vous dites c'est l'électronique, ce sont des circuits, c'est une barrette avec des plots fixés dessus, ce sont des circuits perpendiculaires, des fils perpendiculaires, il y a des plots à chaque endroit, ce genre de choses. 
Cependant, c'est la chimie. Ces petits ronds, là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques. Et voilà la barrette. Il y a trois encoches là, là et là. Ces trois encoches peuvent interagir avec des ions argent. L'argent, c'est un sel, donc c'est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. L'autre, la molécule, est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. On mélange les deux, et ça se fait. Tout de suite, on humilie ce qu'on entend. Par assemblage spontané. Each of these circuits could spontaneously connect to similar circuits, increasing memory capacity. Après tout, si la matière s'autorganise, essayons de comprendre les mécanismes de cette autorganisation. Et à partir des mécanismes d'autorganisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux de la vie, etc. Mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature, spontanément mais de façon tout à fait dirigée, contrôlée. Elsewhere in Europe, researchers are convinced that biology will play a key role in the future of nanotechnology. Stiamo studiando a livello di scienza di base il miglioramento dell'efficienza di circuiti eh, elettronici basati su materiali organici. C'è un grosso interesse da parte dell'industria europea eh, su questo e migliorare queste proprietà vuol dire rendere possibile la creazione di un'elettronica a bassissimo costo, a larga area, che può essere eh, rivoluzionaria per la nostra vita. Nanotechnologies reflect the rhythm and dimension of nature itself. Yo creo que en el proceso de miniaturización estamos llegando a intentar imitar de alguna forma lo que la naturaleza ha venido haciendo durante los procesos durante el proceso evolutivo. ¿Qué pasa con la visión humana? When laser light hits the molecule, it is absorbed and the molecule's shape changes. As a result, a nerve impulse is sent to the brain. This is the visual process. Esto ocurre en 200 centosegundos. Es una escala que debemos tener en cuenta. Es un proceso muy rápido. 100 segundos son 10 a la menos 15 segundos. Que es de orden de 1000 veces más rápido que, o 100 veces más rápido que las vibraciones normales de las moléculas. Esto hace que son procesos muy rápidos y que podemos beneficiarnos de ellos para hacer dispositivos de alta velocidad. At this point in the story, prospective nanoscience applications are appearing before your very eyes. Now we can dream of imminent and more long-term applications and note that nanotechnologies are already used today. Let's look at a last concrete example beginning with a standard industrial scale chemical reaction controlled on the nano scale. Take iron chloride and mix it with water to give this orange color. Add caustic soda. Leave the combination to react for a few minutes until it turns black, showing that iron oxide crystals have formed. <coughs> Above all, don't let the source go lumpy. Particles must be kept down to a scale of a billionth of a meter. Of course, the exact recipe is a closely guarded industrial secret. Simplify, let's just say that each particle is positively charged so that they repel each other. Here's the lowdown. On the left is the magnetizable particle. On the right, an AIDS virus antibody. They bind together because of their positive and negative charges. If the virus is present, the antibody recognizes it and sticks to it. Then the magnetizable nanoparticle is extracted, still bound to the virus. This early AIDS screening method is still in its development phase, but the example shows what a wide variety of roles nanoparticles can play, particularly in the biomedical field. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Plus la science avance, plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. 
il était plutôt organisé, c'est clair, il n'a pas été fabriqué. Mais c'est tout cela qui est ridicule. C'est cet objet qui se fait, une complexité, il est fantastique, c'est vrai, mais tout ça, ça a subi un certain schéma, ça a subi un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté, le cerveau, il contrôle ma voix, en même temps, je vous vois, je vous entends, donc il est autoconnecté. Donc, la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui a un ordinateur qui, qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe. Especially since this nano world seems to offer an unending stream of potential applications, from brighter light bulbs that use less electricity and high capacity batteries that charge a hundred times faster to nano capsule enclosed drugs that go straight to their target in the body. However far these nanotechnologies must travel to reach us, they will soon be as common and vital in our lives as sliced bread. L'Europa ha avuto un ruolo primario nello sviluppo delle nanoscienze e nanotecnologie. Lo si può desumere dal numero di pubblicazioni negli ultimi anni. È stata in testa rispetto a tutti gli altri paesi industriali avanzati. E tuttavia altri paesi adesso entrano nell'arena e investono moltissimo. L'Europa se vuole mantenere una leadership o comunque un ruolo primario deve investire di più in uomini e in risorse materiali.